നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷിലെ തേർഡ് യൂണിറ്റിൻ്റെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററായ ദ ബുക്ക് ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സും ആക്ടിവിറ്റീസുമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററോടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ട് വണ്ണിലെ എല്ലാ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെയും എല്ലാ കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സും ആക്ടിവിറ്റീസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാനാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാവരും ആ ലിങ്കിൽ കയറി എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഈസ് ദ ഓത്തർ ട്രൈങ് ടു ടെൽ ഹിസ് ഡോട്ടർ എഴുത്തുകാരൻ തൻ്റെ മകളോട് എന്താണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആൻസർ ദ ഓത്തർ ഈസ് ട്രൈങ് ടു ടെൽ ഹിസ് ഡോട്ടർ എബൌട്ട് ഷോർട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ എർത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എഴുത്തുകാരൻ തൻ്റെ മകളോട് ഈ ഭൂമിയെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വിവരണങ്ങളാണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെഹ്റു സേസ് ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ നോട്ട് ഹാവ് ടോക്സ് വിത്ത് ഹിസ് ഡോട്ടർ വൈ നെഹ്റു പറയുകയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ മകളെ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ആവുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആൻസർ നെഹ്റു ഈസ് ഇൻ അലഹബാദ് ആൻഡ് ഹിസ് ഡോട്ടർ ഈസ് ഇൻ മൊസൂറി ദയർ ഫോർ ദി ക്യാൻ നോട്ട് ഹാവ് ടോക്സ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് നെഹ്റു അലഹബാദിലും ഇന്ദിരാഗാന്ധി അതായത് നെഹ്റുവിൻ്റെ മകൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി മസൂറിയിലുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് തമ്മിൽ സംസാരിക്കാനാവില്ല തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വഡിത് നെഹ്റു സി ദാറ്റ് ഇന്ദിര വുഡ് റീഡ് അബൌട്ട് ദ എർത്ത് ഇൻ ഫാറ്റ് ബുക്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദിര എർത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഫാറ്റ് ബുക്സ് വായിക്കും എന്ന് നെഹ്റു പറഞ്ഞത് ആൻസർ വെൻ ഗ്രോസ് അപ്പ് ഇന്ദിര വുഡ് റീഡ് അബൌട്ട് ദ എർത്ത് ഫ്രം ജോഗ്രഫി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് മോർ എവർ ഷി വുഡ് നോ മോർ അബൌട്ട് ദ എർത്ത് ഫ്രം റെഫറൻസ് ബുക്സ് ലൈക്ക് ഇൻസൈക്ലോപീഡിയ ഇന്ദിര വലുതാകുമ്പോൾ ജോഗ്രഫി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ നിന്നൊക്കെ എർത്തിനെ പറ്റി ഇന്ദിര പഠിക്കും പിന്നെ റെഫറൻസ് ബുക്സ് ഉണ്ട് അതായത് എർത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് കുറേ ബുക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻസൈക്ലോപീഡിയ ഉള്ള റെഫറൻസ് ബുക്സിൽ നിന്നും അവൾ ഒരുപാട് എർത്തിനെ പറ്റി അറിയും ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ What does Nehru mean by reading the book of nature? പ്രകൃതിയുടെ പുസ്തകം വായിച്ചത് കൊണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് നെഹ്റു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ആൻസർ ബൈ റീഡിംഗ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് നേച്ചർ നെഹ്റു മീൻസ് ഒബ്സർവിംഗ് ആൻഡ് ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി സീക്രട്ട് ബിഹൈൻഡ് എവ്രി ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ ദ ബുക്ക് ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ട് നെഹ്റു ഇത്രയും മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പിന്നിലുള്ള പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതാണ് നെഹ്റു ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ഔട്ട് ദ സെൻറ്റൻസസ് ദാറ്റ് ഷോ നെഹ്റു ലവ് ഫോർ നേച്ചർ നെഹ്റുവിന് പ്രകൃതിയെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസസ് എടുത്ത് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ആൻസറിലേക്ക് പോവാം വെൻ യു ഗ്രോ അപ്പ് യു വിൽ റീഡ് അബൌട്ട് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് ഹെർ പീപ്പിൾസ് ഇൻ ഫാറ്റ് ബുക്സ് യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ദാൻ എനി അതർ സ്റ്റോറി ഓർ നോവൽ ദാറ്റ് യു മേ ഹാവ് റീഡ് If a little pebble can tell you so much more could we learn from all rocks and mountains and the many other things we see around us nee adu vaichathu konda nene nee vaicha edu story ekallum edu novel ne kallum interesting aayittu thonunnathu ഈ ഒരു എർത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഫാറ്റ് ബുക്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു പെബിൾസ് നമ്മുടെ ഈ പെബിൾസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഉരുളങ്കല്ലുകൾ അപ്പോൾ ആ ഉരുളങ്കല്ലുകൾക്ക് കുറേ സീക്രെറ്റ്സ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പർവ്വതങ്ങൾക്കും പാറകൾക്കുമൊക്കെ എന്തോരം സീക്രെറ്റ്സ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാനാവും അല്ലേ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ പേജസ് ആൻഡ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ അക്കോർഡിംഗ് ടു നെഹ്റു നെഹ്റു പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ നേച്ചറിലെ ആൽഫബെറ്റ്സും പേജസും എന്തൊക്കെയാണ് ആൻസർ ലെറ്റിൽ സ്റ്റോൺസ് ലൈങ് ഓൺ ദ റോഡ് ഓർ ഓൺ ദ മൗണ്ടൻ സൈഡ് ആർ ദ പേജസ് ആൻഡ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ നമ്മുടെ റോഡ് സൈഡിലും മൗണ്ടൻ
ഇനി നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് കാണാം അല്ലേ ഐ എം അഫ്രൈഡ് ഐ ക്യാൻ ഒള്ളി ടെൽ യു വെരി ലിറ്റിൽ ഇൻ ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മൈ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ട് ഐ എം അഫ്രൈഡ് എന്ന എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അതിൽ ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസിൽ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇനിയും ആക്ടിവിറ്റി ടു നെഹ്റു ടെൽസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ പബിൾ റീഡ് ഇറ്റ് ഇവിടെ നെഹ്റു ഉരുളൻ കല്ലിൻ്റെ ഒരു കഥ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കും ഇനിയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യണം ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കണം ഓക്കെ ഈ നെഹ്റു ആണല്ലോ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഈ കഥ പറഞ്ഞത് അതിന് പകരം പെബിൾ സ്വന്തം കഥ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് എന്ത് ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കണം അ അതിനുശേഷം ഈ നെഹ്റു മറ്റൊരാളുടെ കഥ ഒരാൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ സ്വന്തം കഥ അവർ തന്നെ പറയുമ്പോൾ അതിനും കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ആ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി റീറൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലോ എഴുതുക ആക്ടിവിറ്റി ത്രീയിൽ നമ്മുടെ നേച്ചറിനെ പറ്റി ചെറിയൊരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്പീച്ചിലെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്പീച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുക ഇനി അടുത്തത് ഗ്ലോസറിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഗ്ലോസറി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച യൂണിറ്റ് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന ഈ യൂണിറ്റിലെ കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ്സ് ഈ ഗ്ലോസറിക്കകത്തുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ മീനിങ്സും നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ